Rusia impone más respeto que nunca. Ahora, uno de los más grandes aliados de la OTAN ha abandonado a este grupo para aferrarse a los brazos de Putin. Lo mejor de todo, Rusia no tuvo que mover ni un solo dedo para lograrlo. Ellos mismos se dieron cuenta del camino correcto. Todo esto bajo claramente la mirada atenta de la OTAN, que ya no sabe qué hacer para evitar su fin. Mi nombre es Fabricio Torres y eso es Prensa Alternativa. Para ampliar esta información tenemos un video para verlo juntos. Adelante, estimado Lorenzo. Un duro golpe para la OTAN. Georgia acaba de asestar un golpe devastador a las aspiraciones de la Alianza Militar de expandir su influencia cerca de Moscú. El Parlamento georgiano ha aprobado en segunda instancia una ley de agentes extranjeros que excluye a las organizaciones no gubernamentales respaldadas por Occidente de operar en el país. El líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha quedado aislado, ya que Georgia, un antiguo aliado, se ha distanciado de los intereses de la alianza. Las esperanzas de la OTAN de utilizar a Georgia como un trampolín para acercarse a Rusia se han derrumbado. La presidenta georgiana, Salomé Surabishvili, una ex diplomática francesa, ha visto frustradas sus ambiciones de llevar a Georgia a la órbita de la OTAN. El presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, ha confirmado la aprobación del proyecto de ley con una abrumadora mayoría de 83 votos a favor y 23 en contra. El proyecto fue aprobado en segunda lectura, exclamó Papuashvili, desafiando las amenazas de veto de Surabishvili. El Congreso puede superar fácilmente el veto presidencial, agregó, asegurando que la ley entrará en vigor si el Parlamento lo aprueba en tercera lectura. La ley de agentes extranjeros prohíbe la actividad de las ONG que reciben más del 20% de sus fondos del extranjero. Este movimiento ha puesto freno a los esfuerzos occidentales por influir en la política y la sociedad georgianas. Queremos a los lacayos de la OTAN, los medios amarillistas neoliberales y occidentales fuera del país. Así declaró Papuashvili, expresando el sentimiento nacionalista que ha llevado a la aprobación de la ley. Mientras Occidente lamenta su derrota, Rusia celebra la victoria de su aliado. Moscú ha respondido decisivamente a los intentos de la OTAN de acercarse a sus fronteras, demostrando que no tolerará la interferencia en su esfera de influencia. Bien, es importante aquí el hecho de entender la ley de agentes extranjeros que está sucediendo ahora en Georgia con esta aprobación, que la presidenta dice que no, y de hecho el primer ministro la ha tardado de traidora, en fin, una historia larga. Pero ahora es importante esto, ¿por qué? Porque Rusia ha sido uno de los mayores impulsores y digamos hasta los creadores de esta ley que impide que las ONGs hagan lo que hacen las ONGs pagadas por diversos países, estados, ¿no? Claramente que es ir supuestamente a ofrecer un bien o un servicio sin supuestamente nada de lucro, pero claramente eh, lo que hacen es querer meter su agenda. ¿Sí o no, Estados Unidos? Pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no, Human Rights Watch? ¿Sí o no, eh, Amnistía Internacional? En fin, diversos, diversos grupos. No solamente estos, pero, digamos, como ejemplo, en el cual Rusia ha dicho, en mi país esto no va a pasar. Si tú tienes tanto porcentaje de financiamiento de un gobierno, no eres, o digamos, vas a ser blanco de eh, una fiscalización mucho más grande, mucho más costiva, porque eso es que metan agentes extranjeros a tu país. Entonces, lo que hace Georgia es querer hacer lo mismo, lo ha planteado, por ejemplo, entonces han existido diversos... Eh, manifestaciones en su contra, dicen que es prorrusa, pero claro, nadie se acuerda que Estados Unidos tiene algo parecido, ¿no? Ahí sí no dicen nada, ahí sí no dicen que Estados Unidos es prorruso, pero cuando es Georgia, un país que claramente, más allá de esta guerra cultural que existe, existe también el tema de la cercanía geográfica, y recordemos que Georgia fue parte de la Unión Soviética, nació Stalin, por ejemplo, ahí, entonces es algo, digamos, importante, un satélite importante, no quieren solamente tener Ucrania, quieren también a Georgia, pero ahora lo que ha hecho el Parlamento es aprobar esto, por más de los lloriqueos que tenga Occidente, por decir que es, es algo prorruso, en fin, pero Georgia está haciendo valer lo que es eh, la democracia, eso está en su, en su constitución y lo ha hecho respetar, y eso aplaudo, aplaudo porque 
es interesante el tema de la ley rusa, claramente. Es muy importante, muy interesante, pero al fin y al cabo es lo que un país quiere para sí. Yo no creo que Gloria lo haya visto como un ahora soy prorruso, lo hago. No, lo ha visto que es algo que para ellos es igual. Ahora, esto, si bien no lo ha hecho para, contestar, para contentar a Rusia únicamente, claramente, sí sirve para entristecer o para entorpecer lo que quiere hacer la OTAN. Lo que quiere hacer la OTAN en este país, que es, como les digo nuevamente, eh, abrazarlo, utilizarlo como un satélite, algo que lamentablemente para ellos claramente no lo va a poder hacer. Y eso lo ha demostrado este país y aplaudo eso. Pero sigamos con el informe para seguir enterándonos. Stoltenberg tendrá que ingeniárselas para encontrar una estrategia que le permita acercarse a las fronteras rusas. Porque por ahora, este round terminó y él está acabado. Putin lleva ventaja y la OTAN lo sabe. La aprobación de la ley de agentes extranjeros en Georgia fue recibida con protestas y manifestaciones por parte de los aliados occidentales del país. Sin embargo, la firme postura del Parlamento, respaldada por una clara mayoría popular, ha dejado claro que Georgia no será un peón en los juegos geopolíticos de Occidente. La presidenta Sura Bishvili, que ha abogado por una mayor alineación con Occidente e incluso ha pedido sanciones más duras contra Rusia, se ha encontrado aislada. Su intento de vetar la ley será probablemente anulado por el Parlamento, que puede superar fácilmente su veto. Los diputados georgianos han denunciado las tácticas de las organizaciones y medios de comunicación occidentales, acusándolos de sembrar el miedo y manipular la información para promover los intereses de sus patrocinadores. Estas organizaciones han intentado sin éxito influir en la población georgiana y socavar la soberanía del país. El pueblo georgiano ha demostrado su apoyo a la ley de agentes extranjeros, participando en manifestaciones a favor de su aprobación. Incluso el partido gobernante Sueño Georgiano, que inicialmente presentó la ley, se ha visto obligado a dar marcha atrás y apoyar su aprobación ante la abrumadora oposición popular. El primer ministro georgiano, Irakli Kovakitze, ha confirmado que el Parlamento debatirá y votará el proyecto de ley en tercera lectura dentro de dos semanas. Se espera que la ley sea aprobada definitivamente, sellando la victoria de Georgia sobre la interferencia occidental. Rusia ha acogido con satisfacción la decisión de Georgia, viéndola como una señal de que su esfera de influencia está intacta. El Kremlin ha demostrado que no tolerará que las potencias occidentales se inmiscuyan en sus asuntos y que defenderá sus intereses por todos los medios necesarios. Es interesante cómo la OTAN quiere tanto una segunda Ucrania, anhela tanto tener una Ucrania eh, nueva, que hasta quiere repetir estos patrones dictatoriales que tiene. Yo, la presidenta de Georgia ha vetado esta ley, o ha querido vetar esta ley, que fue aprobada por el Parlamento, o sea, quiso que su poder sobreponga al otro. Entonces, termina siendo... No extraño, pero sí muy curioso cómo encuentran la única manera de lavar el cerebro de estos países intentar por el lado dictatorial, por el lado de eh, sobreponer poderes sobre otro algo que Zelensky lo ha hecho feliz y que la presidenta de Georgia lo ha hecho también de una manera eh, alegre también, ¿no? pareciera, pero el, el parlamento ha dicho que no, ha rechazado su veto, el primer ministro la ha dicho traidora como les dije al inicio, traidora prácticamente, y traidora no porque haya hecho o no hecho caso a la OTAN o que no haya hecho, o no haya seguido con esta ley rusa, ¿no? ley rusa, digámosle, sino porque se zurró en lo que quiere la gente, que ha estado manifestándose, lo que ha votado el Parlamento con una victoria aplastante. Entonces, de esta manera se concibe la democracia en la OTAN. Qué raro, si esa, si esa es democracia para ellos, personalmente, y no sé qué me dicen ustedes, los invito a comentar, no quiero esa democracia, la verdad es que no la quiero, si es así... No la quiero, porque si vamos a estar con juegos de papel, que yo voto, tú votas, pero al final no importa porque la presidenta va a elegir todo. Entonces estamos en un sistema totalmente equivocado. Por suerte, Georgia, los que buscan el bien del país son más. Por suerte. Porque si no, sería una nueva Ucrania con un Zelensky atornillado en el poder. Pero veramos, veamos qué pasa más adelante. Sigamos con el informe. 
firme postura del Parlamento georgiano ha dado lugar a protestas multitudinarias en las que han participado incluso cancilleres de países bálticos. El presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, ha denunciado la interferencia extranjera y ha afirmado que la participación de los diplomáticos es un acto inamistoso contra el pueblo georgiano. Papuashvili ha defendido con vehemencia la soberanía de Georgia y ha dejado claro que las leyes aprobadas por el Parlamento son la voz del pueblo. Ha acusado a los gobiernos occidentales de dejarse llevar demasiado por su propia retórica y de menospreciar la democracia y los derechos humanos. Según Papuashvili, la ley de agentes extranjeros es necesaria para frenar el flujo de dinero extranjero no contabilizado en el sistema político georgiano. Ha dicho que la ley debe afrontar el reto a los grupos radicales y la interferencia extranjera. Papuashvili ha condenado la participación de dignatarios extranjeros en las protestas, calificándola de desprecio por la soberanía de Georgia. Ha acusado a Occidente de hipocresía y subversión, y ha reiterado que la ley protegerá los intereses de Georgia y su seguridad. El presidente del Parlamento ha concluido afirmando que la aprobación de la ley es un duro golpe para la OTAN y sus aliados. Ha declarado que se le acabó la fiesta a los neoliberales en Eurasia. Por su parte, las misiones de la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Georgia han rechazado la iniciativa, asegurando que la ley obstaculizará la adhesión del país a la Unión Europea. La oposición calificó la propuesta de ley rusa, ya que acusa al partido gobernante de haberse inspirado en una ley similar aprobada en Rusia en 2012. En respuesta, quienes impulsaron el proyecto argumentaron que se inspiraron en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos, aprobada en 1938 y mucho más estricta. ¿Cuál es el problema que tiene la OTAN con el que un país pueda elegir algo que le favorezca o algo en aras de, de su beneficio, del propio país, claramente? ¿En serio...? A ver, yo entiendo que a ellos no les interesa el sentido democrático, no les interesa más con sus intereses, pero aún así me cuesta entender cómo, hasta con cosas mínimas, hasta solamente con entender que una ley fue aprobada en Rusia, ahora ya, sea sola, ya basta solamente ese antecedente, o que digan que es rusa y todo, para tratar de tumbarse una ley que el pueblo y que el parlamento lo eligió. O sea, a tal punto llega la rusofobia que escuchan la palabra rusa en lo que sea y ya están temiendo es algo por lo menos curioso gracioso tal vez también como Rusia le da tanto miedo en tanto en, en todos estos todos estos frentes pero dentro de todo digamos que aquí hay un hay un país que es el menos beneficiado que es Georgia con un conflicto de por medio de interno, digamos, por, por el tema de la ley, con una presidenta que ya pierde eh, legitimidad, en fin. Igual es algo importante de tocar, y aquí lo vamos a tocar nosotros si es necesario, claramente. Pero igual, señores de la OTAN, no van a pasar en Georgia. Ya ha sido claro, por un momento fue un satélite, por un momento fue un país gustoso de ser aliado, ¿no? sin pertenecer directamente a la OTAN, pero dentro de todo, digamos, que ahora se ha hecho respetar, y está bien que así sea. Pero vamos con los comentarios para cerrar este informe. Ok, nos comenta, vivan los pueblos libres, viva Georgia, no, de, no dejarse llevar por la OTAN y los intereses egoístas y destructora de la libertad de los pueblos como lo es Estados Unidos, ¿de acuerdo? Aquí metemos el tema ley rusa porque es muy interesante tocar, porque Rusia también en su momento tuvo muchos, o intent, intentaron crearle problemas a Rusia con respecto a eso, claramente. Pero ahora esta es una ley que el pueblo quiere mayoritariamente, sí, van a aprobar el Parlamento, sí. Entonces, ¿quiénes son ustedes, señores de la OTAN, señores de Estados Unidos? En fin, ponerse occidentales para ustedes decirle al, al pueblo georgiano qué es lo mejor para ellos. Ustedes no conocen su realidad, ustedes no conocen qué es lo que quiere el pueblo. Entonces, ¿por qué ir a decir de que no hagan esto porque está lo tal? No son nadie para decirlo. Y es bueno que Georgia se haya puesto firme porque, recordemos, Georgia no es solamente una presidenta, es un parlamento, es el pueblo mismo que, quien, que son quienes ponen o puedan llegar a sacar hasta un, hasta un gobierno. Así que, señores de la OTAN, no se vuelvan a intentar meter ahí. Señala Luis, Luis Máquez, poco a poco siguen abriendo los ojos y tomando decisiones que realmente son las correctas. Bravo por Georgia. Sí, es importante resaltar eso, cómo era su, 
su aliado, digamos, su aliado de la OTAN, y cómo ahora ya no, ya no les interesa ser aliado y de hecho hasta desafían lo que hacen, ¿no? Hay países que son aliados, pero por el momento duermen, ¿no? No quieren saber nada. Si sí, necesitas ir por ahí, pero yo ya he dicho, no, yo no soy tu aliado y aparte voy a hacer lo que no te gusta, pero no porque yo quiero molestarte, sino porque simplemente yo creo que es lo mejor para mí. Y ahora, sé que te va a molestar, sí, pero no me importa, no me importa que te moleste, no me importa que, te, que no te haga dormir, que te agarre en depresión, en fin, no me interesa y yo voy a hacer lo que va por mi país. Es bueno eso, siempre un país, como he dicho, cada vez que digo un país, digo Francia, Alemania, Estados Unidos, yo critico a los gobiernos o al sistema que ha estado avalando, no a las personas que viven ahí, lógicamente. El tema de que alguien sea bueno o malo eh, va más allá de la nacionalidad, claramente. Pero cuando critico un país, es a su gobierno. Entonces, los gobiernos, lo que ha hecho Georgia, al menos el, el ejecutivo, digamos, pésimo. Pero lo que ha hecho el legislativo y el pueblo, sobre todo, en defender esto, lo aplaudo. Lo aplaudo mucho. Gracias por el comentario, Luis. Vamos con el último, con Ivana. Iván, perdón, Iván Almora, discúlpame. Faltan más países que pierdan el miedo que imponen poderoso de Occidente. De acuerdo. Creo que lo de Georgia es algo importante porque, si bien no es el primero que ha estado eh, haciendo, digamos, o que en algún momento fue eh, parte de la OTAN o parte de ese satélite que quieren crear al, acerca, con respecto a Rusia, es importante tener un ejemplo inmediato como Georgia para que otros países hagan lo mismo. Hungría lo ha hecho, claramente. Eh, Eslovaquia puede llegar a, a hacer dependiendo con los cambios de gobierno, claramente, pero es importante tener a Georgia también como un ejemplo de que siempre se puede cambiar. Y es importante saber eso. No estás amarrado a una potencia en toda tu historia. ¿no? Puede llegar a serlo si tienes un gobierno dictatorial como el que quieren plantear en Georgia, que yo creo que es así, pero siempre el camino correcto se termina imponiendo. Así que es lo que creo yo, que va a pasar con Georgia y con otros países que decían levantarse ante este régimen que quiere formar la OTAN. Mi nombre es Fabricio Torres y ese ha sido un nuevo import, no reporte para la prensa alternativa. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse y los invito a comentar en este y en otros videos para que podamos leerlos. Conmigo será hasta en otra ocasión.